আসসালামু আলাইকুম স্টুডেন্টস এন্ড টিপসের পক্ষ থেকে সকল ভিউয়ার্সদের জানাই স্বাগত তো ভিউয়ার্স এই পর্যায়ে থাকছে ধন সম্পদ দিয়ে আল্লাহ পাক পরীক্ষা করেন ধন সম্পদ আল্লাহর নিয়ামত মহান প্রভু এর দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করেন কাউকে তিনি দুনিয়াতে সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেন আবার কাউকে ধন দৌলত দিয়ে না দিয়ে পরীক্ষা করেন তবে যাকে ধন সম্পদ দান করা হয়েছে তার পরীক্ষা তুলনামূলক কঠিন কারণ যার ধন সম্পদ নেই তার হিসাব নিকাশে ঝামেলা নেই দুনিয়ার জীবন একভাবে না একভাবে কেটেই যাবে সময় কারো জন্য বসে থাকবে না হজরত কাব রাজাউ তাল আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসুল সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি প্রত্যেক উম্মতের জন্যই একটি পরীক্ষা বস্তু থাকে আমার উম্মতের পরীক্ষার বস্তু হচ্ছে অর্থ সম্পদ তিরমেজি অর্থ সম্পদের সঠিক ব্যবহার দ্বারা মানুষ কল্যাণ পূর্ণ অর্জন করতে পারে আবার এর দ্বারা আল্লাহ বিমুখ ও আখিরাত থেকে উদাসীন হয়ে যায় এজন্যই এটাকে পরীক্ষার বস্তু বলা হয়েছে দুনিয়াতে মানুষ যতই অর্থ সম্পদের মালিক হোক না তার সম্পদ বৃদ্ধির লোভ কখনো শেষ হয় না এ বিষয়ে হজরত ইবনে আব্বাস রাজু থেকে বর্ণিত সূত্রে নবী করিম সাল্লাম থেকে বর্ণিত তিনি বলেছেন আদম সন্তানের জন্য যদি সম্পদে ভরা দুটি পান্তরু হয়ে যায় তবু সে তৃতীয় আরেকটি কামনা করবে আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কোন কিছুই বর্তে পারে না তবে যে আল্লাহ প্রতি অনুরাগী হয় আল্লাহ তার প্রতি অনুগ্রহ করেন বুখারি মুসলিম অর্থাৎ যে যত সম্পদের মালিক হোক সে চাইবে আরও সম্পত্তির মালিক হতে আরও কিছুর মালিক হতে একমাত্র কবরে যাওয়ার মাধ্যমেই তার লোভ লালসার ইতি ঘটবে অর্থ সম্পদ কম থাকলে আখিরাতে হিসাবের ঝামেলাও কম হবে হজরত মাহমুদ ইবনে লাবিদ রাজু থেকে বর্ণিত যে নবী করিম সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম বলেছেন আদম সন্তান দুটি জিনিসকে অপছন্দ করে অথচ তার জন্য এগুলো ভালো এক নম্বর মৃত্যুকে সে অপছন্দ করে অথচ মমিনের জন্য ফিতনার চেয়ে মৃত্যুই ভালো দুই নম্বর অর্থ সম্পদ কম হওয়া সে অপছন্দ করে অথচ সম্পদ কম হলে আখেরাতে হিসাবও কম দিতে হবে এবং তার জন্য সহজ হবে মোসনায়দ আহমেদ এর জন্য রাসুল সাল্লাম দুনিয়া বিমুখ ব্যক্তির সাহচর্য অবলম্বনে নির্দেশ দিতেন আল্লাহ হাফিজ